వీటి గురించి క్లియర్ ఏ కదండి ఇవన్నీ క్లాస్ మెంబర్స్ వీటిలో మనం ఇప్పుడు వరకు వేరియబుల్స్ తర్వాత ఈ మెథడ్స్ గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ రోజు మనం కన్స్ట్రక్టర్స్ గురించి చెప్పుకుందాం సరే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీస్ గురించి చెప్పుకుందాం ఏదైనా ఓకే లేండి అంటే ఇవి కన్స్ట్రక్టర్స్ మెథడ్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి అనమాట పర్వాలేదు లేండి ఏమేం కాదు ప్రాపర్టీస్ చెప్తాం ఓకే ప్రాపర్టీస్ వచ్చేటప్పటికి ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి చూద్దాం నేను ఒక న్యూ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ న్యూ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జామ్ సో యాజ్ యూజువల్ గా మెయిన్ మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను స్టార్టింగ్ వైట్ మెయిన్ నా ఒక క్లాస్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చి టూ అని తీసుకుంటాం ఓకే నా ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం ప్రాపర్టీస్ గురించి తెలుసుకోవాలి ప్రాపర్టీస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేద్దాం ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఏంటి ఏ కామా బి అని టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం తీసుకుని ఒక మెథడ్ రాస్తున్నా అండి పబ్లిక్ వైడ్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి ఈ మెథడ్స్ గురించి మనం నేను చెప్పుకున్నాం కదా యాక్సెస్ స్పెసిఫై దీని తర్వాత రిటర్న్ టైప్ దీని తర్వాత నేమ్ ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు నథింగ్ బట్ ఇది నార్మల్ మెథడ్ నో రిటర్న్ టైప్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అని చెప్పేసి ఏ ప్లస్ బి అని చెప్పేసి ప్రింట్ చేస్తాను ఓకే నవ్ మెయిన్ మెథడ్లో ఈ క్లాస్ని మనం ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేయాలి సో ఒక క్లాస్ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ చేయవలసిన స్టెప్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద క్లాస్ ఓకే క్లాస్ నేమ్ వచ్చి టూ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ టూ అని తీసుకుంటాం ఓకే నా ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఇక్కడ చూడండి డిస్ప్లే డిస్ప్లే ఒకటే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్ మెంబర్ కాబట్టి వేరేజ్ అక్కడ ఏ బి ఉన్నాయి కానీ అవి ప్రైవేట్ మెంబర్స్ అవ్వడం వల్ల వీ కెన్ నాట్ యాక్సెస్ సో నేను ఏం చేస్తున్నాను డిస్ప్లే మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాను కన్సోల్ డాట్ రీడ్ టు స్టే బ్యాక్ ద స్క్రీన్ సో దీన్ని రన్ చేయడానికి జస్ట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద స్టార్టప్ సో ఈసారి స్టార్టప్ మనం దేనికి ఇవ్వాలండి ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జాంపుల్ అనే దానికి ఇవ్వాలి so properties example okay now run just em anki output em ostad anukuntunaru obviously display as hmm cheppandi output em raavachu display as యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అండి మనం ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి డిస్ప్లే అనే మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాం డిస్ప్లే మెథడ్ ఏం చేసాం కన్సోల్ ఆర్ రైట్ లైన్ ఏ ప్లస్ బి అని చెప్పేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంటే ఏని బిని యాడ్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ ఏలో వాల్యూ ఉందండి బిలో లేదు కాబట్టి ఏమవుతుందంటారు లేదు కాబట్టి ఏమవుతుంది యాక్చువల్ ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ తోటి యాక్సెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ క్లాస్ అనేది మనకి రిఫరెన్స్ టైప్ కింద ట్రీట్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం రిఫరెన్స్ టైప్ వచ్చేటప్పటికి ఒకవేళ వాల్యూస్ ఇన్సులైజ్ చేసి ఉండకపోతే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇన్సులైజ్ అవుతాయి సో అంటే ఏలో టెన్ ఉన్నట్టు జీరో ఉన్నట్టు బిలో జీరో ఉన్నట్టు జీరో ఓకే సో ఎడిషన్ మనకి ఏ ప్లస్ బి అంటే జీరో వస్తుందండి అర్థమైంది కదా అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ తోటి యాక్సెస్ చేస్తున్నామో ఇట్ విల్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ రెఫరెన్స్ టైప్ 
మీరు ఒకసారి బ్రేక్ పాయింట్ పెడితే మీకు ఐడియా వస్తుంది బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాం మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ రెస్పెక్టివ్ క్లాస్ లో ఏమన్నా వేరియబుల్స్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం టూ కా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం టూ లో వేరియబుల్స్ ఉన్నాయండి ఏ బి అని చెప్పేసి టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఓకే కాబట్టి ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని ఇన్సులైట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఏలో ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు జీరో బిలో జీరో ఉంటుంది సపోజ్ మీరు ఏదైనా వాల్యూస్ ఇస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వద్దు నువ్వు మీరు వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా అది జీరోస్ తోటి ఇన్సులైట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఏలో జీరో ఉంటుంది బిలో జీరో ఉంటుంది ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే బికాస్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ రిఫరెన్స్ టైప్ అంటే మన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే యాక్సెస్ చేస్తున్నాం కదా ఇవి రిఫరెన్స్ టైప్ కింద ట్రీటెడ్ అవుతాయి కాబట్టి కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ తోటి ఇన్సులైట్ చేస్తుంది సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ జీరో జీరో కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది జీరో వస్తుంది ఓకే అండి సో నవ్ ఈ జీరోస్ కాకుండా నేను ఏలోను బిలోకి వాల్యూస్ పంపించాలనుకున్నాను అలా పంపించాలంటే మనకు ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ వేస్ ఏంటంటే దీనికి పారామీటర్స్ క్రియేట్ చేసి పారామీటర్స్ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ పాస్ చేయొచ్చు లేదా కన్స్ట్రక్టర్స్ వాడి కూడా మనం వీ కెన్ ఇన్సలైజ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ టు దీస్ ఫీల్డ్స్ అవి మనకి ఇంకా తెలియదు కాబట్టి యాజ్ ఆఫ్ నో నేను దీని ఏం చేస్తున్నా అంటే పబ్లిక్ అనే యాక్సెస్ చేస్తున్నా సో ఎప్పుడైతే మీరు పబ్లిక్ ఇచ్చారో యూ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ చూడండి ఇంత ముందు మనకి కనిపించలేదు ఇప్పుడు కనిపించింది సో ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ అని ఇస్తున్నా అలాగే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ బి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అని ఇస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది బట్ వేరియబుల్స్ ని ఇలా అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ యాక్సెసిబిలిటీ అవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఓకేనా సో ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ ఆ క్లాస్ నేమ్ తెలిసిన ఎవరైనా సరే దాన్ని యాక్సెస్ చేసేస్తారు అనమాట యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది రియాస్ ఏం చేసేయచ్చు అంటే వాల్యూస్ ని తనకు వచ్చిన ఇష్టం వచ్చినట్టు తను ఇచ్చేయచ్చు సో అది మనకి కొంచెం మిస్లీడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది దానికోసం వీటిని ఏం చేస్తున్నాను నేను ప్రైవేట్ అని డిక్లేర్ చేస్తున్నా ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్ మెంబర్ కింద డిక్లేర్ చేశారో యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ఓకే అండి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనకి ప్రాపర్టీస్ ఉపయోగపడతాయి అంటే ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసి మనం ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ లోకి వాల్యూ ఇన్సులైట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇవి ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ అంటే ప్రైవేట్ మెంబర్స్ వీటిలోకి వాల్యూ ఇన్సులైట్ చేయడానికి మనకి ప్రాపర్టీస్ ఉపయోగపడతాయి ప్రాపర్టీస్ కి వచ్చేటప్పటికి ఈ ప్రాపర్టీ సిగ్నేచర్ ఎలా ఉంటుంది సేమ్ మెథడ్ లాగానే ఉంటుందండి మెథడ్ సిగ్నేచర్ చూస్తే యాక్సెస్ స్పెసిఫై రిటర్న్ టైప్ నేమ్ ఇలా ఉంటుంది నేను చెప్పుకున్నా మనం సో ప్రాపర్టీస్ కి వచ్చినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది అంటే యాక్సెస్ స్పెసిఫై దెన్ రిటర్న్ టైప్ దెన్ నేమ్ అంటే కామన్ ఇక్కడ వరకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి పెరాన్సిస్ ఉంటాయి ప్రాపర్టీకి పెరాన్సిస్ ఉండవు ఓకే అండి అయితే ఈ ప్రాపర్టీస్ లో మనకి రెండు యాక్సెసరీస్ ఉంటాయి అదేంటంటే సెట్ అండ్ గెట్ సెట్ దీంతో పాటు గెట్ సో బేసికల్గా ఈ సెట్ టు గెట్ అన్నవి ఏం చేస్తాయంటే సెట్ అన్నది వాల్యూని ఇన్సులైట్ చేస్తుంది గెట్ అన్నది వాల్యూని రీడ్ చేస్తుంది దీన్ని ఇన్సులైట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని రైట్ ప్రాపర్టీ అంటారండి ఇది రీడ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని రీడ్ ప్రాపర్టీ అంటారు ఇక్కడ చూడండి మనం వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇన్సులైట్ చేస్తున్నాం సపోజ్ ఇక్కడ ఇంటి ఏ అనేది ఉందనుకోండి 
ఈ వేరియబుల్ నేమ్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది మనకి ఏ అని వస్తుంది ఇక్కడ రిటర్న్ వాల్యూ ఇది ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట రిటర్న్ ఇక్కడ ఏమంటామంటే మనం ఏ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం ఓకే అండి అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఏలోకి ఒక వాల్యూ ఇన్సులైజ్ చేస్తున్నాం దీన్ని ఏమంటామంటే వ్రైట్ ప్రాపర్టీ అంట ఇక్కడ ఏలో ఉన్న వాల్యూని రీడ్ చేస్తున్నాం దీన్ని రీడ్ ప్రాపర్టీ అంట ఓకే ఒక ప్రాపర్టీలో రెండు యాక్సెసరీస్ ఉంటాయి ఒకటి సెట్ రెండవది గెట్ ఒకటి ఇన్సులైజ్ చేయడానికి ఒకటి రీడ్ చేయడానికి సో ఇలా ఒక ప్రాపర్టీ కనుక సెట్ యాక్సెసరీ గెట్ యాక్సెసరీ రెండు ఉంటే దాన్ని మనం రీడ్ అండ్ బ్రైట్ ప్రాపర్టీ అంటాం అంటే ఆ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసి రీడ్ చేయొచ్చు బ్రైట్ చేయొచ్చు సమ్టైమ్స్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం సెట్ మాత్రమే రాస్తాం గెట్ రాయం అంటే ఇన్సులైజ్ చేస్తాం అంతే రీడ్ చేయం అటువంటి సిచ్యువేషన్లో దాన్ని బ్రైట్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ అంటాం ఓకే మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను కొన్ని సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తాము గెట్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే రీడ్ చేస్తాం అంతే మనం ఇన్సులైజ్ చేయడానికి ఉండదు ఒకసారి చూడండి టెక్స్ట్ బాక్స్ మనకి ఎడిట్ చేసే ఛాన్స్ ఇవ్వదు దాన్ని మనం రీడ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ అంటాం అంటే వాల్యూ రీడ్ చేస్తాం కానీ మనం ఇన్సులైజ్ చేయడానికి ఉండదు సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో దాన్ని రీడ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ అంటాం రెండు ఉంటే రీడ్ అండ్ రైట్ ఓన్లీ రైట్ ఉంటే దాన్ని రైట్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ ఓన్లీ రీడ్ ఉంటే దాన్ని రీడ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ అని పిలుస్తాం ఓకే అండి రైట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాటిని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి యాక్సెస్ ఫెసిఫైర్ యాక్సెస్ ఫెసిఫైర్ అంటే పబ్లిక్ సో మనకి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ రెండే తెలుసు మనం ప్రైవేట్ అని ఇచ్చామనుకోండి బయట నుంచి యాక్సెస్ చేయలేము సో కంపల్సరీగా పబ్లిక్ అని ఇవ్వాలి సో అసలు ప్రాపర్టీస్ మెయిన్ థీమే వీ నీడ్ టు యాక్సెస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అంటే బయట నుంచి యాక్సెస్ చేయడానికి ప్రాపర్టీస్ డిజైన్ చేస్తున్నాం సో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇది పబ్లిక్ పెడితేనే దానికి ఎగ్జాక్ట్ యూసేజ్ ఉంటుంది అనమాట రెండవది వచ్చేటప్పటికి రిటర్న్ టైప్ రిటర్న్ టైప్ అంటే టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అంటే మీరు ప్రాపర్టీ ఏకి రాస్తున్నారు అంటే ఏ రిటర్న్ టైప్ ఏదండి ఇంటిజర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటిజర్ అంటే మనం దేనికైతే ప్రాపర్టీ రాస్తున్నామో దాని రిటర్న్ టైప్ ఇస్తాం తర్వాత వచ్చేటప్పటికి నేమ్ ఏది నేమ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు నేను సింపుల్గా పిఏ అని ఇస్తున్నా ఓకే అంటే ప్రాపర్టీ ఫర్ ఏ ఇప్పుడు దీంట్లో రెండు యాక్సెసరీస్ ఉంటాయి ఒకటి సెట్ ఏ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఓకే తర్వాత వచ్చేటప్పటికి గెట్ రిటర్న్ ఏ ఓకే అండి సో అంటే ఆటోమేటిక్గా మనం పంపించిన వాల్యూ ఏం చేస్తుందంటే ఈ వాల్యూ అని కీవర్డ్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అది తీసుకొచ్చి ఏలో స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట ఈ వాల్యూ క్యారీ తీసుకు క్యారీ చేస్తుంది అనమాట మనం సపోజ్ ఎక్కడ ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ పిఏ ప్రాపర్టీ సింబల్ చూసారు కదా ఇక్కడ ఓకే ఒక స్పాన్ లా వచ్చింది అదే ఫ్రెంచ్ సింబల్ లా ఉంది కదండి సో నేను పిఏ ఈక్వల్ టు టెన్ అని ఇస్తా సో ఈ టెన్ అనే దాన్ని ఏది పిక్ చేసుకుంటుంది అంటే వాల్యూ అనేది పిక్ చేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకొచ్చి ఎందులో ఇన్సులైజ్ చేస్తుంది ఏ లోకి ఇన్సులైజ్ చేస్తుంది అంటే మనం డైరెక్ట్ గా ప్రైవేట్ మెంబర్ ని యాక్సెస్ చేయకుండా మధ్యలో ఈ ప్రాపర్టీస్ ద్వారా వాల్యూని తీసుకొచ్చి వేరేబుల్ లోకి ఇన్సులైజ్ చేస్తుంది ఓకే అండి ఏ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ గా పెడితే మరి ఇక్కడ మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు కదా పబ్లిక్ లేదు కాబట్టి మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు టెన్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి మీరు అక్కడి నుంచి పంపడంలో మీనింగ్ లేదు కదా మీరు ఆ క్లాస్ నుంచి పంపే ఇది ఏమవుతుంది ఇక్కడ వాల్యూ అని వస్తుంది 
అర్థమైంది కదా సో ఇదే విధంగా నేను ప్రాపర్టీ రాస్తున్నాను బీకి ఎలా పబ్లిక్ ఇంట్ పీబీ సో సెట్ బి ఈక్వల్ టు వాల్యూ అంటే ఈసారి ఇది బిలోకి ఇన్స్లై చేస్తుంది గెట్ రిటర్న్ బి ఓకే అండి సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను ఆబ్జెక్ట్ డాట్ పిబి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అని పంపిస్తుంది ఓకే అంటే డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ చేసే ముందు వీఆర్ కాలింగ్ అంటే మనం ఇన్స్లై చేస్తున్నాం వాల్యూస్ని ఏలోకేమో టెన్ పిలోకేమో ఫిఫ్టీన్ అయితే ఇది ప్రైవేట్ మెంబర్ కాబట్టి వీ కెన్ నాట్ యాక్సెస్ సో వీఆర్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ వీటి సహాయం తీసుకుని మనం ఈ మెంబర్స్లోకి ఇన్స్లై చేస్తున్నాం దాని తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం డిస్ప్లే మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాం అయితే ఏలో ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నట్టు టెన్ ఉన్నట్టు బిలో ఫిఫ్టీన్ ఉన్నట్టు సో మనకి అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఓకే కదా ఇలా ఒక ప్రైవేట్ మెంబర్లోకి వాల్యూ ఇన్స్లై చేయడానికి మనకి ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి అయితే ఈ సెట్ గెట్లో మనం ఎలాగే రాయాలని లేదండి కావాలితే మీరు ఇంకా మీ ఓన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అర్థమవుతుందా అంటే ఏ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ప్లస్ వన్ అని రాశారు అంటే మీరు టెన్ పంపితే అది ఎంత ఇన్స్లై చేస్తుంది లెవెన్ ఇన్స్లై అర్థమవుతుంది అంటే మీరు ఓన్లీ అలాగే రాయిన అవసరం లేదు మీకు కావాల్సినట్టుగా మీరు రాసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది అర్థమైంది కదండి లేదు ఇంకా ఎలా రాయచ్చు ఇంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అనిపెట్ట ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఇంటూ నెంబర్ అని పెడుతున్నా రైట్ సో దీన్ని పట్టుకొచ్చి ఏలో పెడుతున్నా అంటే మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మీ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి యూ కెన్ చేంజ్ అవునండి అంటే ఇలాగే రాయాలని కాదు అది బేసిక్ అనమాట దాన్ని బట్టి మీరు దాన్ని మీకు కావాల్సినట్టుగా మీరు మార్చుకుంటారు కానీ మనం సెట్ అనేది వాల్యూ అంటే అలా పైన దానికి ఒక పబ్లిక్ ఇచ్చిన దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నారు కదా అవును మరి గెట్ వాల్యూ ఉపయోగపడుతుంది మనకి సెట్ గెట్ అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనకి గెట్ వల్ల యూజ్ లేదండి ఓకే అంతేమంటుందా ఏం చేస్తున్నామండి ఏని బీని ఇన్స్లై చేసి ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ తీసుకొస్తున్నాం అలా కాకుండా నేను ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ ని కాల్ చేయకుండా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ పిఏ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ పివి అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది వాల్యూస్ ని వెనక్కి తీసుకొస్తున్నా ఇక్కడ ఇన్స్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడేమో అంటే ఇక్కడ రైట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ రీడ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కూడా మనకి సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది కానీ ఈసారి ఏం చేస్తున్నాం ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసి వాల్యూని బ్యాక్ తీసుకొస్తున్నాం అర్థమవుతుంది కదా సో మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఉండాలంటే ఈసారి ఇది తీసేస్తున్నాను నేను తీసేస్తే మీకు అక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది cannot be used in this because it lacks the get access public lo get unte na akkada mana call cheyagalam avunu and get annadi read cheyadaniki set annadi write cheyadaniki okay so ee situation lo maniki actually ga ante mana inta mundu rasina ee example lo maniki get accessories annadi avasaram ledani ipudu nenu em chestunna ante ikkada meeku chudandi koncham enhance chestunnanu ఇక్కడ వే తర్వాత థర్డ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఏబిసి అని చెప్పేసి నా ఈ డిస్ప్లే మెథడ్లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఓకే దీన్ని డిస్ప్లే చేంజ్ చేసేసి 
డూ ఇట్ అని పెడుతున్నా సంథింగ్ ఫంక్షనాలిటీ వీఆర్ డూయింగ్ ఓకే అండి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే వేరే ప్రాపర్టీ రాసిన పబ్లిక్ ఇంట్ పీసీ అంటే ప్రాపర్టీ ఫర్ సి ఇక్కడ ఓన్లీ గెట్ మాత్రమే రాస్తున్నా అంటే రిటర్న్ సి ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను వాల్యూస్ ఇన్స్లైజ్ చేసిన తర్వాత నేను డూ ఇట్ అని మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నా ఓకే అండి డూ ఇట్ లో ఏం చేస్తున్నా నేను ఎడిషన్ చేస్తున్నా సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అని తర్వాత ఏం చేస్తున్నానంటే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ పిసి అంటే ఈ గెట్ అనే ఈ యాక్సెసరీ ద్వారా సిలో ఉన్నటువంటి వాల్యూ రీడ్ చేసి నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నా అంటే ఈ రెండు యూజ్ చేసి ఇన్స్లై చేస్తున్నా అండి ఇది యూజ్ చేసి రీడ్ చేస్తున్నా అర్థమైంది కదా సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మనకి ఇది ఉంది కదా ఈ మెథడ్ కూడా అనవసరం మనం ఎలా రాసేయచ్చు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి అని రాసేయచ్చు ఓకే అండి ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనకి ఇక్కడ సి వేరియబుల్ కూడా అనవసరం అంటే దాన్ని ఎక్కడ వాడతలేదు మనం ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే డైరెక్ట్ కి కాల్ చేసేస్తా అంటే ఏ ని ఇన్స్లై చేసా బిని ఇన్స్లై చేసా తర్వాత సిని రీడ్ చేస్తున్నా కానీ సిని రీడ్ చేసేటప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఏని బిని యాడ్ చేసి ఆ వాల్యూని వెనక్కి తీసుకొస్తాను సో ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అర్థమైంది కదా మరొకసారి చూడండి అసలు ప్రాపర్టీ యూసేజ్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ మెంబర్ లోకి వాల్యూ చేయాలనుకుంటే ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి ఈ ప్రాపర్టీస్ కి వచ్చేటప్పటికి సింటాక్స్ మెథడ్ లాగానే ఉంటుంది బట్ ఆ డిఫరెన్సెస్ చూస్తే మెథడ్ కి ఏమో పెరాన్సిస్ ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్ కి ఉండవు తర్వాత ప్రాపర్టీస్ లో రెండు యాక్సెసరీస్ ఉంటాయి ఒకటి సెట్ రెండవది గెట్ సెట్ యూజ్ చేసి మనం ఒక వాల్యూని ఇన్స్లై చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని రైట్ ప్రాపర్టీ అంటాం గెట్ యూజ్ చేసి మనం ఒక వాల్యూని రీడ్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని రీడ్ ప్రాపర్టీ అంటాం ఒక ప్రాపర్టీలో రెండు యాక్సెసరీస్ ఉంటే దాన్ని రీడ్ అండ్ రైట్ ప్రాపర్టీ అని పిలుస్తాం అలా కాకుండా ఓన్లీ సెట్ యాక్సెసరీ మాత్రమే ఉంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ సెట్ మాత్రమే ఉంది అప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఓన్లీ రైట్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ అండి అంటే బై యూజింగ్ దిస్ వీ కెన్ ఇన్స్లైజ్ ఓన్లీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి దీంట్లో గెట్ మాత్రమే ఉంది అంటే దీంట్లో వాల్యూ ఇన్స్లైజ్ చేయలేరు మీరు జస్ట్ యూ కెన్ రీడ్ దీన్ని రీడ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ అండి బై డిఫాల్ట్ ఈ సెట్ టు గెట్ యాక్సెసరీస్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ దాని ప్రాపర్టీ యొక్క యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇది పబ్లిక్ కాబట్టి ఇది కూడా పబ్లిక్ ఓకే ఇది ప్రైవేట్ చేస్తే అప్పుడు ఇది కూడా ప్రైవేట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ అలా కాకుండా మీరు మాన్యువల్ గా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు పబ్లిక్ ఓకేనా అంటే ఇలా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదండి బై డిఫాల్ట్ అది ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా దీని మాడిఫైర్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటుంది చూడండి ఓకే అర్థమైంది కానీ ప్రాపర్టీస్ వల్ల యూసేజ్ ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నవి చాలా ఉపయోగపడతాయండి మనకి ఒకవేళ మనం ఎంటిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎంవిసి ఇవన్నీ అడ్వాన్స్ అండి డాట్ నెట్ లో అడ్వాన్స్ అనమాట ఇవి వీటితో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వీటి కంపల్సరీగా ప్రాపర్టీస్ అనేవి మనకి అంటే అక్కడనే కాదు ఒక విండోస్ అప్లికేషన్ కానీ వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ వచ్చేటప్పటికి కంట్రోల్స్ కి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి 
అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది దాంట్లో మనం వాల్యూ రీడ్ చేయడానికి ఇన్స్లైజ్ చేయడానికి లేకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ చేయడానికి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అన్నమాట అలా ప్రతి చోట మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం ఓకే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి 